നമസ്കാരം ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്ര ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര ഭാഗത്ത് ഇത് ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണുക അതുപോലെ ആസ്ഥ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുമായി ആസ്ഥ അക്കാഡമി കേരള എന്ന ഞങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ കൂടി അംഗമാവുക ഞാൻ അജിത് സുമേരു ഏവർക്കും ആസ്ഥ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സംഭവമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബീഹാറിൽ നടന്ന ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ബീഹാറിലെ നീലം കർഷകർ അവരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമലംഘന സമരവും ഏതാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് കേദാ സത്യാഗ്രഹം അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം കേദാ സത്യാഗ്രഹം അഥവാ കേദാ കർഷക സമരം നടക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം നടക്കുന്നതും ഗുജറാത്തിലാണ് കേദാ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരമാണ് അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിസ്സഹരണ സമരവുമാണ് ഏത് കേദാ സത്യാഗ്രഹം പിന്നീട് അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം ആ തുണിമൽ സമരത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിരാഹാര സമരമാണ് അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ചെൻസ്ഫോർഡ് പ്രഭു ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരിക്കുന്ന സമയം റൗലക്ട് ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നു വിചാരണ കൂടാതെ ആരെയും സർക്കാരിന് തടവിലാക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന നിയമമാണ് റൗലക്ട് ആക്ട് അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ മാസ് സ്ട്രൈക്ക് അതായത് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഏത് റൗലക്ട് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആ പ്രക്ഷോഭം അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ജാലിയം വാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അല്ലെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവം അതിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൗലക്ട് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഹിമാലയൻ അബദ്ധം എന്ന സ്വയം വിശേഷണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജി പിൻവലിച്ച സമരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൗലക്ട് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ പത്രമാണ് യങ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയ പത്രമാണ് യങ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് യങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് വരണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വേറെ രീതിയിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും മൊണ്ടേഗു ചെൻസോഡ് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അഥവാ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൊണ്ടേഗു ചെൻസ്ഫോർഡ് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് മോർലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുപോലെ മൊണ്ടേഗു ചെൻസ്ഫോർഡ് ഭരണപരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊണ്ടേഗു ആ സമയത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയ
ചെൻസ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ വൈസ് റോയിയാണ് അല്ലെ ചെൻസ്ഫോർഡ് പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ റൗലറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി ആരായിരുന്നു ചെൻസ്ഫോർഡ് പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മൊണ്ടേഗു ചെൻസ്ഫോർഡ് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേതാണ് പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അല്ലെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൊണ്ടേ കുച്ചൻ സ്പോർട്ട് ഭരണ പരിഷ്കാരം തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്ന പശ്ചാത്തലം ഏതാണ് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ബ്രിട്ടൻ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് വീർപ്പ് ഒഴുക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്വയം ഭരണം അനുവദിക്കണം പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ആവശ്യങ്ങളെ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാക്കളെ അതൃപ്തരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾക്കോ ഈ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് സ്വയം ഭരണം പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ പരിഗണിച്ചില്ല ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനും ഇന്ത്യക്കാരെ അടിമകളാക്കി കീഴാളരാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഇത് എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കാലങ്ങളായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തുടരുന്നതിനും ഇന്ത്യക്കാരെ അടിമകളാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് നിയമത്തെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതായത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിയമം നിരാശാജനകമായിരുന്നു ശരി എന്ത് തന്നെ ആയാലും തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് മൊണ്ടേ കുച്ചൻ സ്പോർട്ട് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി പ്രവിശ്യകളിൽ ദി ഭരണം കൊണ്ടുവന്നു പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രസ്താവന രീതിയിലുള്ള പുതിയ ചോദ്യ രീതികളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ചോദ്യ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഈ കാര്യം മാത്രം മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റുകളിലോട്ട് വരാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം കേന്ദ്ര തലത്തിലും പ്രവിശ്യാ തലത്തിലും ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര തലത്തിലും പ്രവിശ്യാ തലത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് ആരിലാണ് വൈസ് റോയിലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര തലത്തിലാണ് എല്ലാ ഭരണവും പിന്നെ വൈസ് റോയിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പ്രവിശ്യകളിൽ ആരുണ്ടാവും ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാവയാണ് വൈസ് റോയി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാവ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമ
ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിലോട്ട് നയിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്ര തലത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രവിശ്യാ തലത്തിലെ ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നിർവചിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പ്രവിശ്യകളിൽ ദി ഭരണം കൊണ്ടുവന്നു എവിടെയാണ് പ്രവിശ്യകളിൽ ദി ഭരണം കൊണ്ടുവന്നു കേന്ദ്രത്തിലല്ല പ്രവിശ്യകളിൽ ദി ഭരണം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രവിശ്യകളിൽ സ്വയം ഭരണമാണ് കേന്ദ്രത്തില് ആര് ഭരിച്ചോട്ട് വൈസ്രോയ് ഭരിച്ചോട്ട് പ്രവിശ്യകളിലെങ്കിലും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരും അതായത് പ്രവിശ്യകളിലെങ്കിലും സ്വയം ഭരണം അനുവദിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പ്രവിശ്യകളിൽ സ്വയം ഭരണം കൊണ്ടുവന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ സ്വയം ഭരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയില്ല പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് അഥവാ ഉത്തരവാദ ഭരണം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വയം ഭരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഏതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഏത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദ ഭരണം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവിശ്യകളിൽ എന്ത് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ദി ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്നു നേരത്തെ അവിടെ ആരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് പൂർണമായിട്ടും പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു പ്രവിശ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് പ്രവിശ്യയാണ് മദ്രാസ് പ്രവിശ്യ അതുപോലെ ബോംബെ പ്രവിശ്യ കൽക്കത്ത പ്രവിശ്യ അതുപോലുള്ള പ്രൊവിൻസ് പ്രൊവിൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഗവർണർ ആയിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവർണറുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവർണറുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അധികാരങ്ങളിൽ ചിലത് ആർക്ക് കൊടുത്തു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു പ്രവിശ്യകളിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ പ്രവിശ്യകളിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രവിശ്യകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരായുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് അധികാരം ചിലത് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എവിടെ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ പ്രവിശ്യകളിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണ സംവിധാനം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഗവർണറുടെ കീഴിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവിശ്യകളിൽ ഗവർണർ അധികാരം വളരെ കൂടുതലും ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അധികാരം നാമമാത്രവുമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ഒരു ഡുവൽ ഗവൺമെന്റ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധാനത്തില് ആ വിഷയങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു അതായത് ഗവർണറുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് എന്നും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സ് എന്നും വിളിച്ചു റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സ് റിസർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണറുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന് കൊടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദി ഭരണം വന്നപ്പോൾ ഗവർണറുടെ കീഴിലുള്ള റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഗവർണറുടെ കീഴിൽ തന്നെയായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതേതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നീതിന്യായ സംവിധാനം ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് നീതിന്യായ സംവിധാനം രണ്ട് ക്രമസമാധാന പാലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസും ജയിലും ഒക്കെ ഏതിനകത്ത് വരും റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് വരും പിന്നെ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ താല്പര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ലാൻഡ് റവന്യൂ ലാൻഡ് റവന്യൂ അത് ഏതിനകത്ത് വരും റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിനാൻസ് ധനകാര്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഏതിനകത്ത് വരും റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് വരും ഈ ധനകാര്യത്തിനകത്താണ് ഏത് വരുന്നത് ബജറ്റ് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രവിശ്യ തലത്തിലും
ഒന്ന് പറഞ്ഞു നീതി നിർവഹണ വിഭാഗം വരും അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായം വരും ക്രമസമാധാന പാലനം അതായത് പോലീസും പ്രസണും ജയിലും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും ലാൻഡ് റവന്യൂ വരും അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിലാണ് അതായത് ഗവർണറുടെ കീഴിലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വേറൊന്ന് കൃഷിയാണ് വേറൊന്ന് എക്സൈസ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷി എക്സൈസ് വേറൊന്ന് തദ്ദേശ ഭരണം ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് തദ്ദേശ ഭരണം പിന്നെ വേറൊന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അതായത് പൊതുമരാമത്ത് കാര്യങ്ങൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി അതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഡുവൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് ആരുടെ കീഴിൽ വരും ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സ് ആരുടെ കീഴിൽ വരും റിസർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരും ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരും എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് അതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് എന്താണ് ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രണ്ട് സഭകളുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് സഭകളുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ആണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സഭകളാണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ അതാണ് ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ അപ്പോ പണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ മാറ്റി അവിടെ രണ്ട് തരം സഭകൾ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഇന്നത്തെ പോലെ ലോവർ ഹൗസ് അപ്പർ ഹൗസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സഭകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അഥവാ മൊണ്ടേ ഗുച്ചൻസ് ബോർഡ് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതില് മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അതായത് കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലില് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സത്യേന്ദ്ര പ്രസന്ന സിൻഹ അഥവാ എസ് പി സിൻഹ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാക്കി വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലില് ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു വർധന ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആദ്യമായിട്ട് വ
അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോകാശമൊക്കെ പിന്നെ ആർക്കായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നർ വലിയ വലിയ നികുതികൾ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഓട്ടോകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും അതിൽ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം വനിതകൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓട്ടോകാശം നൽകി അത് എല്ലാ വനിതകൾക്കും അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വനിതകൾക്ക് എന്ന് നൽകി ഓട്ടോകാശം നൽകി അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വനിതകൾക്ക് ഓട്ടോകാശം നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പ്രകാരം അതായത് മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകാരം സംഭവിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ട്രേറ്റ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് അനുവദിച്ചത് അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു അതായത് സ്ഥാനാർത്ഥി അവരായിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ട്രേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പഠിച്ചത് ആരെയാണ് മിൻഡോ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് മിൻഡോ വൈസ്രോയ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകാരം കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് നൽകിയത് പക്ഷെ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം അത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിച്ചു വിപുലീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് സിഖുകാർക്ക് സിഖുകാർക്ക് പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു അതുപോലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റ് അനുവദിച്ചത് അത് തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് പക്ഷേ സിഖ് വിഭാഗത്തിന് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് ക്രിസ്ത്യൻസിന് പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു തസ്തിക സ്ഥാപിച്ചു പുതിയൊരു തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തസ്തിക ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ലണ്ടൻ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഇന്ത്യ എന്നൊരു തസ്തിക സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഹൈ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തസ്തിക എന്ത് ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോ ഹൈ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഇന്ത്യ എവിടെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ലണ്ടൻ കേന്ദ്രമാക്കി വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അതായത് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ പത്തു കൊല്ലം കഴിയും തോറും പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കും എന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പത്തു കൊല്ലം കഴിയും തോറും പ്രത്യേകം കമ്മിറ്റികളെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളെ നിയമിക്കും എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് സൈമൺ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് സൈമൺ കമ്മീഷൻ വരുന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് വരുന്നത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഈ